。哎，微微，嗯，你跟欧阳是从小一块长大的，对吧？对呀、啊。那他究竟谈过多少个女朋友啊？还有，网上那些关于他的乱七八糟的情史，是真的还是假的呀？咱俩现在当着梅雅的面聊这些，是不是不太好啊？怎么会？我就是想让他听见，让他清醒清醒，不要一时冲动。没关系，你们说吧，我都知道的。好吧，关于欧阳的情史，你们算是问对人。首先我要告诉你们的是，之前网上传播的那些小道消息，什么大模、网红、小明星之类的，全部都是假的。因为那些是我传播出去的。<笑>你传播出去的？微微，你这样做实在太过分了吧？你有没有想过，你这样做会对欧阳的名誉造成多坏的影响啊？我那时候小嘛，哪会考虑这些后果呀？我就一门心思的想着把他的情史弄得千疮百孔、乱七八糟的，这样就不会有人跟我抢欧阳了，欧阳就是我一个人的啦。那你这样诋毁他，他就无动于衷？怎么可能？他来找过我，我以为他是来找我算账的，结果你猜怎么着？嗯。他让我继续在网上传播这些消息。欧阳他疯了吧？他为什么要这样做啊？因为他不想像他姐姐那样，被家长安排一段婚姻。哎，他就想着把自己的情史弄得乱七八糟的。你想啊，像我们这样的家庭，谁还会愿意把女儿嫁给像他这么乱七八糟的男人啊？对吧，思雨？嗯，也是。听你这么一说，我还真觉得欧阳挺可怜。欧阳确实是挺可怜的，他的父母关系一直不好，曾经很爱他的姐姐，就突然不理他了。他不像我家庭那么幸福，他回到家里都是很冷静的。他妈妈一直酗酒，爸爸又整天冷冰冰的。你们不知道，他连生日都是跟家里帮佣的阿姨一起过的。曾经的我，一度幼稚的以为，欧阳会把他那最火热、最纯真的那颗心留给我，可事实证明，我根本搞不定他。唯一能办到的人，现在在这里。<笑>真的，妹妹呀，我从来没有见他像现在这样过。哦，<笑> oh, 我知道了。<笑>他也不知道给了你多少好处，你每天听他说这么多话。<笑>啊，对，告诉你个好消息，我跟梅雅已经确定关系了。你不恭喜我一下？什么时候的事啊？回国当天。恭喜你。考虑的不太周到，思雨，你是不是不喜欢吃海鲜呀、啊？我看你都不怎么动筷子。嗯，没有，我饭量小，所以吃的少。但是菜真的很好吃。哦，好吧。哎，微微，嗯，虽然我跟你哥接触的不深，认识的时间不长，但是我觉得你哥真的是一个特别特别特别好的人，对吧？我也觉得我哥就是这个世界上最好最好的男人了。哎，可惜了。像我哥这么好的男人，到现在连个女朋友都没有，真是不知道这个世界上的好女孩都去哪儿了。在这儿，你神经啊！有我什么事你指我干嘛？思<笑>雨，你这个想法真的是太完美了，我怎么没想到啊？没呀，你干脆就嫁给我哥算了。我们家特别开明，爷爷老了耳朵还不好使。我爸妈天天各种出去玩，什么事儿都不管，家里以及公司上上下下的事儿都是我哥在打理，他说的算呀。你要是嫁到我们家，就是你说的算了。最最最最重要的是，你有我这么一个优秀的小姑子，咱俩以后就能天天在一个屋檐下生活了。李薇薇，你是不是对欧阳还有想法？我告诉你，欧阳是我的，你赶紧把他给忘了，快点把你心里那个小恶魔给我扼杀在摇篮当中。我发誓。我是一心一意在替你着想，好吗？吃吧。我觉得微微说的有道理，离婚各方面都比欧阳还优秀。哎呀，你
那小黎叔真是一个不错的选择，而且我能看出来，他对你真的很好，还有什么可考虑的？停！你们俩这是怎么了？从现在起，你们俩谁都不可以再提小黎叔的名字，这要让欧阳听见了，他又该吃醋了。什么？欧阳还会吃醋呢？你以为呢？他吃醋的时候什么样？我从来没见过。可精彩了，要不然我下次给你录下来。好好好。为了欧阳会吃醋，咱们干一个吧，干杯！嗯、微微，你点的也有点太多了，我快要撑死了，我真的吃不下了。我一会儿打包好不好？太浪费了。好啊，姐姐的美少女，谢谢。<笑>我想上厕所，你陪我去吧。好，飞鱼你去吗？我不去了。好吧。嗯，那我们走了。嗯。你赶紧把他给忘了！你们俩谁都不可以再提小黎叔的名字，这要让欧阳听见了，他又该吃醋了。欧阳会吃醋啊？你以为呢？怎么了？小点声！坐下。啊？你不上厕所了？还上什么厕所呀？子瑜有问题，有什么问题？他喜欢欧阳，不可能！你别瞎说了，在这个世界上，谁喜欢欧阳，谁不喜欢欧阳，没有人比我更清楚了。你懂的，嗯，我当然懂，你懂就好。哎呀，微微，你一定是误会思雨了。思雨他是为了我好，他害怕我再一次受到伤害，所以他每一次一提到欧阳的时候，就会表现得过于敏感。你是不是傻呀？你不会观察的吗？我刚才看的可是一清二楚，我还故意说一些话想看他的反应，结果他的每一个反应都符合喜欢欧阳这个选项，而且我看得出来，他陷得很深。你说，徐思雨反对你和欧阳在一起，是怕你受到伤害？嗯。可是我刚才都已经告诉他了，我说欧阳的那些情史全部都是我胡编乱造的，可是他还是死乞白赖的要把你和我哥往一块凑合，为什么呀？微微，你跟我说实话，那欧阳的那些情史到底是不是你胡编乱造的？哎呀，当然是我胡编乱造的呀，那就好。哎呀，这些都不是重点，重点是，徐思雨突然休学回国，为什么呀？就是因为他抵挡不住对欧阳的思念，他一门心思的想要回来追求欧阳。还有，你说欧阳给你们俩买了一模一样的项链，你傻了吧唧的把他当姐妹链戴，你见他戴过吗？他为什么不戴呀？就是因为你们俩的项链一模一样，而且都是欧阳买的，所以他不想戴。不可能，不可能，微微，真的不可能，你一定是误会思雨了，你多想了。哎呀，林美雅，你实在是太单纯了。我知道徐思雨是你的好朋友，可是爱情这个东西实在是太强大了，再坚固的友情有时候都抵不过他的。哎，你要实在不行，那就当我没说。但是你一定要留个心眼儿，千万别傻了吧唧的，听明白了吗？好了，微微，我知道了，你放心吧。嗯，我好像真有点想上厕所了。那我去了啊。有些事情是等不了的，一旦错过了，就再也没有机会了。所以
，我要趁我现在能抓住的时候，把他抓住。你是不是跟欧阳八字不合呀？就是交往，就是谈恋爱。你怎么了，思雨？我劝你还是早点辞职吧。从欧阳身边离开，别越陷越深。你已经从陈哲那儿受过一次伤害了，你应该长点经验和教训了。不可能。